பழைய தமிழ் படத்தெல்லாம் இப்படி ஒரு அந்தர் பழைய சீன் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை பார்க்குறதுக்கு வீட்டுக்கு போவார் ஆனால் ஹீரோயின் வயிற்றில் கத்தி குத்தி இருக்கும் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கத்தி எடுக்க போவார் அப்போ கரெக்டாக ஒரு போலீஸ் வந்து ஹீரோ தான் வந்து ஹீரோயின் கத்தியால் குத்திட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அரெஸ்ட் பண்ண பார்க்கும் அப்புறம் ஹீரோ வந்து தப்பிச்சு ஓடுவார் இந்த மாதிரி சீன்லாம் எத்தனை படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சீனுக்கும் இந்த கொலஸ்ட்ரால் கதைக்கும் என்னங்க சம்மந்தம் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம போன வாரத்தில் கொலஸ்ட்ரால் பற்றி மக்கள் மனசில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட மாய பிம்பங்களை அப்படியே அறிவியல் பூர்வமாக உடைச்சிருஞ்சுங்க அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம உடம்பில் எத்தனை விஷயங்களில் எவ்வளோ முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதை பற்றிலாம் நம்ம பேசணும் ஆனால் இவ்வளோ முக்கியமான வேலைகளை செய்கிற கொலஸ்ட்ரால் எப்படி திடீர்னு வில்லனாச்சு ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ராலுக்கும் இந்த மாரடைப்புக்கும் என்ன சம்மந்தம் இந்த கதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மாரடைப்பு அப்படின்னாவே என்னென்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் தான் மாரடைப்பு அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி மாரடைப்பு வந்து ஒருத்தர் இறந்துட்டா இயற்கை எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் போட்டு வேலை முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ரத்தத்தில் உங்களுக்கு இரத்த குழாய் அடைப்பட்டு இருதயத்துக்கு போகிற ரத்தம் நின்று போய் அதனால் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிது அப்புறம் அந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்தவங்களோட உடலை இந்த டிசெக்ஷன் பண்ணி உடற்கூறாய்வு செஞ்சு பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு மாதிரி ஒரு விஷயம் படிஞ்சிருந்ததை பார்த்தாங்க இதை தான் வந்து நம்ம அத்திரோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கொழுப்பு மாதிரி இதில் படிஞ்சிருக்கனால ஒருவேளை நம்ம சாப்பிட்ற கொழுப்புக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குமோ அப்படின்னு நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சுது அப்போ நிறைய வித்தியாசமான ஆராய்ச்சிகள்லாம் வந்து பண்ணி பார்த்தாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா சிலர் என்ன பண்ணாங்க ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள் அப்படின்னா அதாவது கொழுப்பே சாப்பிடாத முயல்களுக்கு அப்படியே கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு உணவுகளை அப்படியே ஊட்டினாங்க உடனடியாக அதோட இரத்த குழாய்கள் அப்படியே கொழுப்பு படி ஆரம்பிச்சுது உடனடியாக ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட்ற கொழுப்பு தான் அப்படியே போய் ரத்த குழாயில் வந்து கொழுப்பாக அப்படியே ரத்த குழாயில் படிஞ்சிருது அப்படின்னு ஒரு நிறையா விஷயங்களை வாதங்களை முன் வச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயும் சரி இல்லை வெளிநாடுகள்லேயும் சரி நிறைய விதமான கொழுப்பு பொருட்கள் தாராளமாக எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு தான் வந்தாங்க வெண்ணெய் நெய் அவங்க ஊர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்றி கொழுப்பு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய பட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இறைச்சி இதெல்லாம் தாராளமாக பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சாப்பிட்ற கொழுப்பு தான் அப்படியே ரத்த குழாயில் கொழுப்பாக படையுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அப்போதைக்கு மருத்துவ சமூகம் அந்த கருத்தை வந்து ஏற்றுக்கவே இல்லை 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 சாப்பிட்ற கொழுப்புக்கும் இதுக்கெல்லாம் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் நம்ம கதையில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டுங்க அதாவது அப்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த ஐசன் ஹோவர் அவர் வந்து ஒரு முன்னாள் இராணுவ அதிகாரி பயங்கர ஃபிட்டாக இருப்பார் அப்படியே எக்ஸசைஸ்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுவார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான லைஃப் ஸ்டைல் கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தார் ஆனால் நான்வெஜ்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார் இதுக்கெல்லாம் மேலே ஒரு நாளைக்கு நாலு பாக்கெட் சிகரெட் குடிப்பாருங்க அந்த ஐசன் ஹோவர் அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் திடீர்னு மாரடைப்பு வந்துருச்சு உடனே உலகத்துக்கு மாரடைப்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து கேள்விப்படுறதுக்கு அந்த நிகழ்வு தான் பெரும்பாலான பேத்துக்கு வந்து காரணம் அதாவது இந்த மாதிரி இப்போலாம் இந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் பிரேக்கிங் நியூஸ்னு போட்டு மண்டே உடைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி சேனல்லாம் இல்லாத காலத்திலேயே அவருக்கு வந்து மாரடைப்பு உலகம் முழுசாக பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்துச்சு மாரடைப்பு எதனால் வருது மாரடைப்பு எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு உலகம் முழுசாக மாரடைப்பை எதா ஒன்று பண்ணி தடுத்தாகணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் வந்து முடிக்கி விட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துல தான் இன்னொரு கதாபாத்திரம் நம்ம கதைக்குள்ளே நுழைகிறாரு அமெரிக்க மருத்துவ கூட்டமைப்பில் முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தவர் தான் ஆன்சல் கீஸ் அவர் ஒரு ஃபிசியாலஜிஸ்ட் அவர் வந்து அந்த காலத்தில் ஸ்ட்ராங்காக சாப்பிட்ற கொழுப்பு தான் மாரடைப்பு காரணம் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வந்து முன் வச்சார் ஆனால் அப்போதைய மருத்துவ சமூகம் அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கவே இல்லை உடனடியாக நான் நிரூபிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர பொருட்செல்வோட ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாருங்க அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஏழு நாடுகளில் இத்தாலி கிரீஸ் யூகோஸ்லேவியா நெதர்லாண்ட்ஸ் ஃபின்லாண்டு யூஎஸ்ஏ ஜப்பான் இந்த ஏழு நாடுகளில் ஒரு தகவலை திரட்டுறாரு அதாவது இந்த ஏழு நாடுகளில் இருக்கிற மக்கள் அதாவது நிறைய இடங்களில் இருக்கிற மக்கள் ஆவரேஜாக அவங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கொழுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க
உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தோட உணவு பழக்கமும் ஒரே நாளில் தலைகீழாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஸோ அதாவது அமெரிக்க இருதய மருத்துவர்களோட கூட்டமைப்பு கொழுப்பு தான் நமக்கு எதிரி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க உடனடி எல்லாத்தோட உணவு பழக்கமும் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது மக்கள் வந்து கொழுப்பை கண்டு பயப்பட ஆரம்பித்தாங்க நெய் வெண்ணெய் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பயப்படக்கூடிய உணவாகிருச்சு முட்டையில் இருக்கிற மஞ்சக்கருவெல்லாம் தூக்கி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசைவெல்லாம் நிறைய பேர் விட்டாங்க நம்ம ஊர்லாம் வந்து இதை பார்த்து நான்வெஜ் விட்டவங்க ஏகப்பட்ட பேருங்க இது மட்டும் இல்லாமல் எண்ணெய் இல்லாமல் தோசைலாம் சுட ஆரம்பித்தாங்க நம்ம ஊரில் அப்புறம் கொழுப்பு நீக்கிய பாலை வந்து எடுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் காலை உணவு அப்படிங்கிறது கான்ஃப்ளாக்ஸு பால் பிரெட்டு இதெல்லாம் தான் அப்படின்னு வந்து வெளிநாடுகளில் ஆகி போயிடுச்சுங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக பயன்படுத்திட்டு இருந்த நெய் வெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் அதெல்லாம் விட்டு தள்ளிட்டு சூரியகாந்தி எண்ணெய் சோலை எண்ணெய் அப்புறம் வந்து அரிசியோட தவுட்டுலேருந்து தயாரிக்கிற எண்ணெய் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம மாற ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆண்டுகளில் ஒட்டுமொத்த உலகத்தோட மக்களோட உணவு தட்டையை அப்படியே வந்து தலைங்கெல்லாம் புரட்டி போட்டுருச்சுங்க இந்த கொலஸ்ட்ரால் பற்றி வந்த ஆய்வுகள் உடனடியாக எல்லா கம்பெனிகளும் சும்மா இந்த தானிய பொருள்களில் இயற்கையாகவே அதில் கொலஸ்ட்ரால் இல்லை இருந்தாலும் ஜீரோ கொலஸ்ட்ரால் லோ ஃபேட் அப்படி இப்படின்லாம் அப்படியே விளம்பரம் போட்டு அப்படியே மக்களை ஈர்த்து ஏகப்பட்ட பொருளை அப்படியே விற்க வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாம் ரைட்டு நீங்கள் சொல்கிறபடி எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டேன் ஸோ அப்படின்னா இந்த நோய்கள்லாம் சரியாக போச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் காமெடியே இருக்குதுங்க உடல் பருமன் இந்த முப்பது நாற்பது வருஷங்களில் ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு ஆகிடுச்சு உலகம் ஃபுல்லாக அதே மாதிரி சர்க்கரை நோய் அஞ்சு மடங்கு ஆகிடுச்சு இருதய நோய்களாவது குறைஞ்சதான்னு பார்த்தா அதுவும் ரெண்டுலேருந்து மூணு மடங்கு அதிகமாகிடுச்சு என்னப்பா அது நீங்கள் தான் கொழுப்புலாம் கெட்டதுன்னு சொன்னீங்க எல்லா மக்களும் எல்லாம் குறைச்சி நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கணும்ல ஏன் அதிகமாச்சு ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மக்களும் கொழுப்புக்கு பயந்து கொழுப்பை நிறுத்திட்டு பயங்கர மோசமாக மாவுச்ச துணவுகளை ஃபுல் கட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுலேயும் ரிஃபைண்டு மாவுச்ச துணவுகள் ஃபுல்லாக வந்து அரிசி சாப்பாடு பஜ்ஜி போண்டா முறுக்கு மிக்சரு சிப்ஸு இல்லை ஸ்வீட் ஐட்டம் அப்புறம் கூல் ட்ரிங்க்ஸு இந்த மாதிரி கண்டபடி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகாகி உடல் பருமன் சர்க்கரை நோய் பிசிஓடி ஃபேட்டி லிவர் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமியின் வாதிகள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இந்த மாவுச்சத்தினால் புதுசாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதுதான் இந்த மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டை கொளுத்தின கதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுக்கு சிதர்ந்த உதாரணம் இந்த கொழுப்பு கொலஸ்ட்ரால் பற்றியே கதை தாங்க அப்படின்னா முதல்ல நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி கொழுப்பு கெட்டதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்படின்னா அதெல்லாம் பொய்யா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா பொய் அப்படின்னு சொல்கிறத விட நிறைய விஷயங்கள் மிகைப்படுத்தப்பட்டன அதாவது ஆஃபீஸாக தெரிகிற சில விஷயங்கள் அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி அப்படியே வந்து டங் ட்விஸ்ட் பண்ணி அப்படியே வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அது ஏன் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஆன்சல் கீஸ் அவர்கள் ஏழு நாடுகள் ஆராய்ச்சி பண்ணி கொழுப்பு அதிகம் ஆகாது மாரடைப்பு அதிகம் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி வெளியிட்டார்னு நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் அதே சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு நாடுகளில் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்து இருந்துச்சுங்க அதாவது கொழுப்புக்கும் மாரடைப்புக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு ஃப்ரான்ஸு சுவிட்சர்லாண்டு ஹாலண்டு ஐஸ்லாண்டு பெல்ஜியம் அப்புறம் ஃபின்லாண்டு அப்புறம் ஆஸ்ட்ரியா இந்த நாடுகளில் எல்லாம் மக்கள் வந்து கொழுப்பை அதிகமாக வந்து சாப்பிட்டாலும் மாரடைப்பு மிக குறைவாகவே இருந்துச்சு இதுதான் நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் பேரடாக்ஸ் மற்றும் யூரோப்பியன் பேரடாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜார்ஜியா குரோஷியா அந்த மாதிரி சில நாடுகளில் கொழுப்பு குறைவாக சாப்பிட்டாலும் அங்கே வந்து மாரடைப்பு விகிதம் அதிகமாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்காமல் அவருக்கு எந்த நாடுகளை எடுத்தால் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு முடிவு வருமோ அதை மட்டும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அவர் வந்து கொழுப்பு கெட்டது அப்படின்னு ஒரு ரிசல்ட் தந்துட்டார் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கும் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்களால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து வைக்கப்படுது ரொம்ப பிரபலமான ஃப்ராமிங்கம் ஹார்ட் ஸ்டடி மின்னசோட்டா கரோனரி சர்வே சிட்னி ஹார்ட் ஹெல்த் ஸ்டடி இந்த மாதிரி ஸ்டடிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் கொலஸ்ட்ராலுக்கும் மாரடைப்புக்கும் நேரடி சம்மந்தம் இருக்கிற மாதிரி நிறைய முடிவுகள் வந்துச்சு பட் அதோடைய ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சி பேப்பர்லாம் எடுத்து சமீபத்தில் மிக உயரிய ஆராய்ச்சி நூலான பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னலில் வெளியிட்டிருந்தாங்க ரிசல்ட்ஸு அதில் வந்து பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு நிறைய பேத்துக்கு கொலஸ்ட்ரால் குறைக்க முயற்சி பண்ணும்போது ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் தான் குறையுதே ஒழிய பெரிதா இருதய நோய்கள் குறையல இல்லை அப்படியே சிலருக்கு இருதய நோய்கள் குறைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் வேறு சில நோய்கள்னால் அவங்களுக்கு வந்து இறப்பு விகிதம் அதிகமாக தான்
இதுக்கு நிறைய விதமான காரணங்கள் இருக்கு புகைப்பிடித்தல் மறு அருந்துதல் அப்புறம் வந்து ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் சர்க்கரை நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம ரத்த குழாய்களை தினந்தனையும் காயப்படுத்துது இந்த காயம் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சில சமயம் இந்த கொலஸ்ட்ரால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ்டு எல்டிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு உருமாறி அந்த இடத்துல அந்த காயங்கள் பட்ட அந்த ரத்த குழாய்களில் போய் படிய ஆரம்பிக்கும் இது தான் ரத்த குழாய் அடைப்பாக மாறுது இது தாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன தமிழ் படத்தோட சீனுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் எப்படி அந்த படத்தில் ஹீரோ எதேச்சியாக அங்கே போய் அவர் வந்து கத்தி கையில் தொட்டதுனால அவர் தான் கொலையாளின்னு போலீஸ் நினச்சிக்கிட்டாங்களோ அதே மாதிரி இந்த விஷயத்துலேயும் ரத்த குழாயில் கொழுப்பு படிஞ்சிருக்கிறதால கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் போய் படியுது அப்படின்னு நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் தவறாக நினச்சிக்கிட்டாங்க ஆனால் ஒரிஜினல் வில்லன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்காயமும் அது ஏற்படுத்துகிற காரணிகளும் தான் அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் குறைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது இல்லை அது எடுக்கணுமா வேணாமா அல்லது உணவு முறை மூலமாக கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க முடியுமா அப்புறம் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்கிறாங்க கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏன் அதிகம் ஆகுது இதை பற்றி எல்லாம் அடுத்து வர வீடியோக்களில் விவரமாக பார்ப்போம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நாம் ஆரோக்கியம் பற்றியும் உடல் நலம் பற்றியும் நிறைய நல்ல விஷயங்களை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அழுத்துங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி